మనిషి అవసరం మీరు నా డాడీ దగ్గర నుంచి కొంత డబ్బు అప్పుగా తీసుకుని సొంతంగా గ్యారేజ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి మీకున్న పట్టుదలతోనూ తెలియతేటలతోనూ కృషి చేస్తే వేలకు వేలు గడించవచ్చు లక్షాధికారి కావచ్చు అప్పుగానైనా సరే ఒకళ్ళ ముందు చేయి చాచడం అడుక్కోవటం అవుతుంది దానికంటే ఉన్నదాంతో మన ఇద్దరం సరిపెట్టుకుంటే మంచిది ఇద్దరు వరకైతే పర్వాలేదండి ఇక ముందు ముందు మనకు పిల్లలు పుడతారు సంతారం పెరుగుతుంది పుట్టబోయే పిల్లల్ని వాళ్ళమ్మని ఎలా చూసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ కమాన్ గోపి కమాన్ నీకు మంచి శుభవార్త లేదు సార్ మనం ప్రారంభించాలనుకున్న షాక్ ఆఫ్ జస్ ఫ్యాక్టరీకి ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ లభించింది లోన్ కూడా శాంక్షన్ అయింది ఇజ్ ఇట్ వెరీ గుడ్ సార్ అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ తలపెట్టడానికి కారణమే నువ్వు ఈ క్రెడిట్ అంతా నీదేనయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో శుభవార్త ఈ ప్రాజెక్ట్ కి నిన్ను జనరల్ మేనేజర్ ని చేయటమే కాకుండా నా పార్ట్నర్ గా కూడా తీసుకుంటున్నాను సార్ మీరు నా మీద ఇంత బరువు బాధ్యతలు ఇన్నేళ్ల నీ సర్వీసులో నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటో బాగా అర్థం చేసుకున్నాను కోటి నీలాంటి అర్హత కలిగిన మనిషి నా పార్ట్నర్ కావటం చాలా ఆనందకరమైన విషయం అంతేకాదు ఈ రోజు నుంచి నీ జీతం నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చేస్తున్నాను ప్రమోషన్ వచ్చింది రార్లింగ్ ప్రమోషన్ కొత్తగా పెట్టబోయే ఫ్యాక్టరీలో మనకు పార్టీషిప్ ఇచ్చారు ఇవాళ నుంచి నా చేతులు అంతా తెలుసా ఐదు వేలు అవును అక్షరాల ఐదు వేల రూపాయలు నాకు తెలుసండి ఇలాంటి మంచి రోజు తప్పకుండా వస్తుందని ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఎవరి దయాధర్మను ఆశించకుండా సొంత కష్టాన్ని నమ్ముకున్నందుకు ఐదు వేలు ఏంటండి ఐదు లక్షలు వచ్చిన ఆశ్చర్యంలే ఆనందరావు గారు కొత్తగా పెట్టిన ఫ్యాక్టరీలో నెలడు వరకు పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చారు జీతం కూడా ఐదు వేలు పెంచారు మమ్మీ పిచ్చి పిల్ల ఆనందరావు మీ ఆయనకి పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వడం అతని హోదాని పెంచడం ఐదు వేలు జీతం ఇవ్వడం వీటటికి కారణం మీ ఆయన ప్రతిభ కాదు మీ డాడీ దయాధర్మం ఎందుక కూతురు సుఖపడాలనే కోరికతోనూ అల్లుడి అంతస్తు పెరగాలనే ఉద్దేశంతోనూ సొసైటీలో మా పరువు ప్రతిష్టలు నిలబడాలనే తాపత్రయంతోనూ చేశారు అండర్స్టాండ్ మమ్మీ డాడీ పని చేసింది అంత మంచిది కాదు అనుకుంటాను రేపెప్పుడైనా మీ అల్లుడి గారికి ఈ విషయం తెలిస్తే తెలిస్తే మరేం కోపమలిపోదు నువ్వు అనవసరంగా ఏ వరియవకు ఆ అన్నట్టు రేఖ సుశీల ఆంటీని వాళ్ళ అమ్మాయిని అల్లుణ్ణి నీ ఇంటికి డిన్నర్ క్రమని నేను పిలిచాను మమ్మీ వాళ్ళు వస్తున్నారు అది కాదు మమ్మీ మీ అల్లుడి గారికి ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా వాట్ నువ్వు నీ రిలేటివ్స్ ని డిన్నర్ కి పిలవడానికి కూడా మీ ఆయన పర్మిషన్ అడగాలా ఇది నీ ఇల్లు నీ వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిచే అధికారం హక్కు నీకున్నాయి మమ్మీ ఒక మాట ఏం మాట్లాడుకు వాళ్ళని తీసుకుని సాయంకాలం నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను డ్రింక్ డిన్నర్ అన్ని నేనే అరేంజ్ చేస్తాను ఓకే బేబీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అయ్య గారు ఆఫీస్ లో ఉన్నారా ఉన్నారండి వరప్రసాదరావు గారు నా జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను తమరు దయతలచి ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవటానికి లక్షలు అప్పించారు గవర్నమెంట్ లో మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి లైసెన్స్ తెప్పించారు మీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలో నాకు తెలియటం లేదు మిస్టర్ ఆంధ్రరావు నేను మీకు సహాయం చేసింది మీ కృతజ్ఞతల కోసం కాదు నా అల్లుడి కోసం నా అల్లుడి గోపి స్టేటస్ పెరగాలని అతనికి సొసైటీలో గుర్తింపు రావాలని గౌరవ ప్రతిష్టలు దక్కాలని మీకు సహాయం చేశాను తెలుసు బాబు నాకు తెలుసు అందుకే మీరు చెప్పినట్టుగానే అతనికి ఫ్యాక్టరీలో పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చాను నెల నెల ఐదు వేల రూపాయలు జీతంగా ఏర్పాటు చేశాను ఆనందరావు గారు నన్ను జనరల్ మేనేజర్ ని చేసింది నా శక్తి సామర్థ్యాలు చూసి కాదు నాకు ఐదు వేల జీతం ఇచ్చేది నా శ్రమకు ఫలితం కాదు గోపి మేము చేస్తున్న ఉద్యోగం వరప్రసాదరావు గారి దయ అన్నమాట మేము తీసుకుంటున్న జీతం వరప్రసాదరావు గారి ధర్మం అన్నమాట గోపి నువ్వు పొరబడుతున్నావు మొదటి నుంచి నీ తెలివితేటల్ని గుర్తించాను గౌరవించాను కానీ ఈ రోజు నా తెలివితేటల్ని వ్యక్తిత్వాన్ని ఈ లక్షాధికారి సొమ్ముకు అమ్మేశారు అంతేగా గోపి అర్థం లేకుండా ఆవేశపడి నేను నీకేదో అన్యాయం చేసినట్టు మాట్లాడు నేను ఏం చేసినా నీ బాగు కోసం నీ భవిష్యత్తు కోసం కాదు మీరు చేస్తున్నది నా బాగు కోసం కాదు నా భవిష్యత్తు కోసం కాదు మీ పరువు కాపాడుకోవటానికి మీ ప్రతిష్టకు భంగం రాకుండా ఉండటానికి మీ అల్లుడు ఓ చిన్న గ్యారేజ్ లో పనిచేస్తున్నాడంటే మీకు చిన్నతనం ఓ చిన్న కొంపలో కాపురం ఉంటున్నాడంటే మీకు అవమానం అందుకే ఏదో ఒక విధంగా నాకు సిరి సంపదలను చుట్టబెట్టి పరువు ప్రతిష్టలను కట్టబెట్టి మీతో సమానంగా ఐశ్వర్యం అనే అందలు ఎక్కించి ఊరేగించాలనుకున్నారు అందుకే ఈ పనిచేశారు అవును డబ్బును గౌరవించి డబ్బుకు లొంగిపోయే ఈ సంఘంలో అందరికంటే నాకు ఎత్తయ స్థానం ఉంది నా అల్లుడు అయిన నువ్వు నీ పేదరికంతో నా పరువుని దెబ్బతీసి నన్ను నలుగురులో నవ్వులు పాలు చేస్తావనే భయంతోనే నువ్వు ఐశ్వర్యంలో నిలపాలనుకున్నాను అది కాదని 
పేదరికమే పరువు ప్రతిష్ఠ అనుకుని అడుక్కు తినడమే ఆత్మగౌరవం అనుకుని మూర్ఖత్వంలోనే నువ్వు బతుకుతానంటే అది నీ దురదృష్టం నీ దౌర్భాగ్యం పరాయి వాళ్ల దయాధర్మాల మీద పరువు ప్రతిష్టలు పెంచుకోవాలనుకోవటం ఆత్మాభిమానాన్ని అమ్ముకోవటమే అవుతుంది కేవలం రూపాయిలువే తెలిసిన మీకు ఆత్మగౌరవం విలువ ఏనాటికీ తెలియదు ఆత్మగౌరవం ఉన్న నేను మీ కల్లుడు కావటం మీ అదృష్టం ఐశ్వర్యం మాత్రమే ఉన్న మీరు నాకు మావ కావటం నా దురదృష్టం పప్పుగాడు వెల్కమ్ చెప్తున్నాడు ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నావాస్ట్లోని ఇంటికి పిలిచి లేకపోతే ఏమిటి అది ఆయన ఈ పప్పు ఏమి ఫీల్ అవ్వలేదు దాట్ ఈస్ పప్పు గ్రేట్నెస్ నువ్వు లేవనుకో కనీసం ఉన్న రేక ఆయన డ్రింక్స్ లు డాన్స్ లు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు వెరీ బ్యాడ్ అయినా కూడా ఈ పప్పు ఏమి ఫీల్ అవ్వలేదు దర్ ఇస్ పప్పు గ్రేట్నెస్ గోపి ఏ మాట ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి మీ హౌస్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఫ్యాంటాస్టిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది వాట్ అ లవ్లీ హౌస్ వాట్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్నిచర్ వాట్ లవ్లీ డ్రింక్స్ వాట్ అ లైఫ్ అండ్ వాట్ అ వైఫ్ యువర్ లక్కీ పర్సన్ ఐ సే యువర్ వెరీ లక్కీ పర్సన్ కరెక్ట్ కోటీశ్వరుడు కూతురు ఇల్లాలైనప్పుడు ఇంట్లో ఆర్భాటానికి కొదవే ఉంటుంది ప్రెస్టేజ్ నిలబెట్టుకోవటం కోసం ఎంత ఖరీదైన వస్తువులైనా సరే క్షణాల మీద దిగుమతి కావాల్సింది ఏమి ఫీల్ అవ్వకుండా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఇది బారు కాదు క్లబ్ కాదు ఒక మామూలు మనిషి ఇల్లు నువ్వు కోటీశ్వరుడు కూతురు కాదు ఒక మామూలు మనిషి భార్య నేను భార్యనే తప్ప ఇంట్లో నోడెత్తకుండా పడి ఉండే బాలిసిన కాను బంధువులు అనే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకు భోజనం పెట్టి మర్యాద చేయడం కూడా తప్పేనంటారా ఆ మాట నేనలేదు కాకపోతే మన అంతస్తుకు మించిన మనుషుల్ని ఇంటికి పిలిచి వాళ్ల ముందు నన్ను చిన్న పుచ్చుకునేటట్టు చేయొద్దని చాలా సార్లు చెప్పాను అనవసరంగా ప్రతి చిన్న విషయానికి చిన్న పుచ్చుకోవటం చిన్నతనాన్ని భావించడం మీకు అలవాటు అయిపోయిందండి పెద్దవాళ్ళ మంచికి రారు వాళ్ళతో కలవరు ఓహో నువ్వు అనుకునే ఆ పెద్ద మనుషులతో కలపాలనేనా మీ డాడీతో చెప్పి దొంగ చాటుగా నా హోదాన్ని పెరిగేటట్టు చేశావు తెలియనట్టు మాట్లాడక రేక పెళ్లికి ముందు మీ నాన్న ఐశ్వర్యానికి అమ్ముడు పోని నేను ఈ రోజు అమ్ముడు పోతానని ఎలా అనుకున్నావు ఆయన వేలకు వేల గుమ్మరించినంత మాత్రాన నా వ్యక్తిత్వాన్ని చంపుకుంటాననుకున్నావా ఆయన ఆస్తికి ఆశపడి నా ఆదర్శాన్ని అమ్ముకుంటాననుకున్నావా ఏమిటి మీ అర్థం నేను ఆవేశం మనకు మేలు చేయాలని మన సుఖపడాలని మా డాడీ ఏదో సహాయం చేస్తే అదేదో పెద్ద పాపలాగా నేతలాగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నా మాటలు తప్పంటావా మీ డాడీ చేసిన పనే సరైందంటావా అంతేనా చూడరేక నేనేమిటో నా మనసేమిటో నా బ్రతికేమిటో నీకు బాగా తెలుసు అన్ని తెలిసి నీకు నాతో కలిసి ఉండటం ఇష్టం ఉందో లేదో సూటిగా చెప్పు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి మీ ఆదేశాలతోనూ పట్టుదలతోనూ ప్రతిరోజు ఏదో గొడవ పెట్టుకుని నాకు మనశాంతి లేకుండా చేస్తున్నారు అంత మనశాంతి కాకపోతే మీ మమ్మీ డాడీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చుగా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేదాన్ని కానీ కన్నవాళ్ళని కాదని ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకున్నదాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కట్టుకున్న వాడిని కాదని కన్నవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నలుగురు నవ్వుతారని ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నలుగురు నవ్వుతారనే భయంతోనే ఇక్కడున్నావు గాని నా మీద ప్రేమతో కాదన్నమాట చూడు రేఖ పెద్దింటి ఆడపిల్లని పేదవాడి ప్రేమ అనే బంధం కట్టి ఉంచలేదని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండలేరని ఇప్పుడే అర్థమైంది నాకు వెళ్ళిపో మీ మమ్మీ డాడీ ఇంటికే వెళ్ళిపో వెంటనే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో రేపు ఉదయం నేను లేచేసరికి నీ ముఖం కూడా నాకు 